हेलो फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर भास्कर शिंदे और आज हम बात करेंगे दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटलिया इन मेल दैट इज द पेनिस एंड इट इज अ ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन और कॉपुलेटरी ऑर्गन और इसके डिफरेंट पार्ट क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से टिश्यू होते हैं तो बेटा दैट एक्सटर्नल जेनाइटलिया इन मेल इज पेनिस एंड एक्सटर्नल जेनाइटलिया इन फीमेल इज अ वलवा प्लीज रिमेंबर एंड दिस पेनिस it has two part basically it has two part my friend one is the shaft and another is the glans penis glans penis that shaft is the main body of the penis what is shaft yahan se baat karenge shaft is it is main body of penis which contain a erectile tissue and what is meant by glans penis this structure glans penis it is the enlarged tip of the penis what is gland penis glans penis it is enlarged tip of penis and please remember that is called the glans penis it is actually enlarged corpus spongiosum it is an enlarged ek tissue hoti hai uska naam hai corpus spongiosum ye bhi yaad rakho so ye jo glans penis hai beta it has a slit like opening called as a external urethral meatus this glans penis it has a opening called as a external urethral meatus or it is also called as a external urethral orifice now what is this external urethral meatus it is a slit like opening present at the glans penis it is slit like opening present at the tip of present at the tip of glans penis that is the external urethral meatus through which urine or semen is released to the outside now this glans penis is covered by a loose fold of skin and that that skin is called as my friend foreskin or it is also called as a perfuse this can be asked as a mcq so this foreskin or perfuse it is a loose fold of skin kya hai beta ye loose fold of skin hai over the skin which covers which covers glans penis ye yaad rakho ye bhi mc ka beta and after puberty in many cases that foreskin or perfuse is permanently retracted and that glans penis become exposed so these are the external feature that are related to the penis shaft it is the main body of the penis which contain erectile tissue then glans penis it is the enlarged tip of penis actually it is enlarged corpus spongiosum ek ek tissue hai beta ye yaad rakho aur now this external urethral meatus or orifice ek slit like opening aste jacha matlab urine and semen bahar rehta and there is a loose fold of skin ye mcq hai beta loose fold of skin which covers the glans penis it is called as a foreskin or perfuse aage chal ke baat karte hain ki पेनिस के अंदर अगर टीएस लिया जाए ट्रांसफर सेक्शन तो कौन से कौन से टिश्यू मिलते हैं उसके ऊपर भी एमसी के चलो दैट पेनिस कंटेन थ्री सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल टिश्यू इट कंटेन थ्री सिलेंड्रिकल 
इरेक्टाइल टिश्यू एंड दीज आर दीज आर माई फ्रेंड वन इज कॉर्पोरा क्यावर नोजा दीज कॉर्पोरा क्यावर नोजा दे आर टू इन नंबर दे आर टू इन नंबर लोकेटेड डॉर्सो लैटरली लोकेशन कैसा है उनका डॉर्सो लैटरली एक्सप्लेन करो तो डायग्राम सहित एंड अनदर टिश्यू इज माई फ्रेंड दैट इज अ कॉर्पस स्पॉन्जियोजम दिस कॉर्पस स्पॉन्जियोजम इट इज यस फॉर स्पॉन्जियोजम यस फॉर सिंगल एंड इट इज लोकेटेड मिड वेंट्रली इट इज लोकेटेड मिड वेंट्रली और ऑन एंटीरियर साइड अभी एक डायग्राम देखते हैं सपोज बेटा दिस इज अ टीएस ऑफ पेनिस और ये जो साइड है दिस इज अ डॉर्सल साइड और पोस्टीरियर साइड है डॉर्सल और पोस्टीरियर साइड है ऊपर वाली साइड इमेजिन करो और ये जो है बेटा इट इज अ वेंट्रल और एंटीरियर साइड है सो देर आर टू टिश्यू कॉर्पोरा कैवर्नोजा लोकेटेड डॉर्सो लैटरली कभी भी याद रखो वी आर बायोलैट्रल एनिमल आणि जर का कुठली गोष्ट डबल असेल तर ते लॅटरली लोकेटेड असते ह्या एका साईडला लेफ्ट साईड लाईक आणि राईट साईड लाईक जनरली इन बायोलॅटरल अॅनिमल तर ह्या दोन आहेत कॉर्पोरा कॅवर्नोजा तर लेफ्ट साईड लाईक राईट साईड लाईक असणार आहे आणि लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साईड तर स्ट्रक्चरमध्ये असं दिसेल लक्षात ठेवा सपोज माय फ्रेंड दिस इज द वन कॉर्पोरा कॅवर्नोजा अँड दिस इज द अनादर कॉर्पोरा कॅवर्नोजा which contain a artery and this tissue this single tissue located mid ventrally this is yes for single yes for spongiosum this is the corpus spongiosum and this corpus spongiosum contain my friend urethra and the name of the part of urethra is a penile urethra so this is urethra zara laksha dya tha he ja don tissue hai dorsal side la hai and lateral pan hai डॉर्सल आणि लॅटरल पण आहेत म्हणून डॉर्सो लॅटरली दे आर नेम्ड ॲज अ कॉर्पोरा क्यावर नोजा कॉर्पोरा क्यावर नोजा अँड दिस सिंगल टिश्यूज कॉल इज अ कॉर्पस स्पॉन्जिओजम कॉर्पस स्पॉन्जिओजम हमने देखा बेटा ये जो कॉर्पस स्पॉन्जिओजम है इट बिकम इन लार्ज ॲट द टिप ऑफ पेनिस आणि फ्रॉम द ग्लान्स पेनिस ए इससे बनता आहे ग्लान्स पेनिस एम सी क्यू और यह जो कॉर्पस पॉन्जिओजम है उसमें एक यूरेथ्रा है उसका नाम है बेटा पेन्नाइल यूरेथ्रा पेन्नाइल यूरेथ्रा इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट इज अ पेन्नाइल यूरेथ्रा प्रेजेंट इन कॉर्पस पॉन्जिओजम ये भी क्वेश्चन है यूरेथ्रा इन टिश्यू में से कौन से टिश्यू में होती है तो होती है कॉर्पस पॉन्जिओजम में कैसे याद रखेंगे यूरेथ्रा का यू ले लो और ये जो कॉर्पस है उसमें एक यू है और स्पॉन्जिओजम उसमें एक यू है कॉर्पस स्पॉन्जिओजम कॉर्पोरा कैवर्नोजा में यू नहीं है और कौन सिंगल है कौन डबल है कैसे याद रखेंगे यस फॉर स्पॉन्जिओजम यस फॉर सिंगल नाम में ही याद रखो ट्रिक है याद रखने की आ रहा है ध्यान में सो दिस इज अबाउट द माई फ्रेंड एक्सटर्नल जेनेटालिया दैट इज अ पेनिस और कॉपलेटरी ऑर्गन फंक्शन क्या है वट आर द फंक्शन it help in transfer of urine as well as semen so it carries urine and semen lakshat of function kya hai penis ka copulatory organ hai hi gamete transfer karne ke liye it help in transfer of gamete into the female genital tract it carries urine it carries urine and semen and that semen contain my friend sperm so during sexual arousal the penis become erect due to increased blood supply to this erectile tissue there is a 10 time more blood supply during the sexual uh, sexual arousal to this erectile tissue corpora cavernosa and corpus spongiosum and penis become erect and during that it play the very important role in copulation as it help in transfer of my friend 
ट्रांसफर ऑफ स्पम इन टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक दैट इज कॉल्ड एज अ इनसेमिनेशन दैट इज कॉल्ड एज अ इनसेमिनेशन सो प्लीज रिमेंबर दिस नाउ अनदर पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट द स्ट्रक्चर विच इज होमोलॉगोस टू पेनिस स्ट्रक्चर इन फीमेल विच इज होमोलॉगोस टू पेनिस आंसर इज माई फ्रेंड क्लाइटोरिस एक पॉइंट लिखेंगे क्लाइटोरिस क्लाइटोरिस इन फीमेल क्लाइटोरिस इन फीमेल इज होमोलॉगस टू पेनिस होमोलॉगस टू पेनिस और पेनिस इज होमोलॉगस टू क्लाइटोरिस इन फीमेल ये याद रखेंगे वॉट इज मीन बाय होमोलॉगस ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन मीन्स दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट इन फंक्शन याद रखो ये इवोल्यूशन का पॉइंट है होमोलॉगस ऑर्गन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट इन फंक्शन जैसे कि बेटा फोर लिम ऑफ मैन चीता वेल और बैड देखा जाए तो क्या क्या बोला ये सब मैमल है मैन चीता वेल ब्लू वेल एंड बैट ऑल दीज आर मैमल एंड इन दीज दीज फोर लिम हैव सिमिलर स्ट्रक्चर दे हैव ह्यूमरस रेडियस अल्ला कार्पेल मेटा कार्पेल एंड फैलेंजेस बट दो दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट फंक्शन आर डिफरेंट इन मैन द फोर लिम्स आर यूज फॉर द ग्रास्पिंग सी दिस इन चीता दे आर यूज फॉर रनिंग इन वेल दे आर यूज फॉर स्विमिंग एंड इन बैट दे आर यूज फॉर फ्लाइंग बैट को तो आपको पता है अभी रिजर्वायर ऑफ करोना वायरस है चिरा टेरोफिलस पॉलिनेशन बाय बैट अभी ये भी याद रख सकते हैं देखो मेरे हाथ में ये जो तीन पेन है बेटा याद रखो इसे ऐसा भी याद रखा जाएगा ये वाले जो है तीन पेन ये ऐसे टिश्यू होते हैं ये जो है दीज आर द टू डॉर्सल डॉर्सो लैटरल और ये है वेंट्रल सिंगल ठीक है तो ये ऐसा भी हो जाएगा सो दिस इज कॉर्पस पॉन्जोजम दीज आर कॉर्पोरा कैवर्नोजा ये डॉर्सल साइड है द साइड विच फेसेस टू सन डॉर्सल द साइड विच फेसेस टू अर्थ वेंट्रल डू यू नो दैट सो एंड दे आर लोकेटेड लैटरली सो डॉर्सो लैटरली कॉर्पोरा कैवर्नोजा और मिड वेंट्रली कॉर्पस स्पॉन्जोजम सो दिस इज अबाउट द पेनिस थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग स्टे कनेक्टेड टू यूर सेल्फ एंड लेट्स बीट द नीट थैंक यू हेलो बच्चों कैसे हो तो आज हम बात करेंगे बेटा अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन आल्सो एंड आल्सो इन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड डू यू नो दैट देर इज वन स्ट्रक्चर इन ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस and that hypothalamus synthesizes and secrete some regulatory hormones which regulate or which stimulate or inhibit the hormones from the anterior pituitary so shuru karte beta suppose this is the hypothalamus this is the hypothalamus in brain and this hypothalamus my friend <coughs> it secrete one hormone and the name of that hormone is my friend gnrh gnrh means gonadotropin releasing hormone gnrh kya naam hai uska gnrh that is the gonadotropin gonadotropin releasing hormone so what are the gonadotropins my friend gonadotropins these are the hormones released from anterior pituitary which help in development of gonad and they include lh and fsh luteinizing hormone and follicle stimulating hormone to chalo baat karte hain aur unko jo release karne ke liye madad karta hai wo hai gonadotropin and which is released by hypothalamus ye bhi yaad rakho now 
दिस गोनेडोट्रॉपिन और जी एन आर एच गोनेडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन इट एक्ट ऑन इट एक्ट ऑन माई फ्रेंड एंटीरियर पिचुटरी ये किसके ऊपर एक्ट होता है सपोज ये स्ट्रक्चर है दैट इज अंटेरियर पिचुटरी एक पिचुटरी ग्लैंड है बेटा स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड विच हैज टू पार्ट एंटेरियर एंड पोस्टीरियर एडेंडो हाइपोफाइसिस न्यूरो हाइपोफाइसिस एंड दिस जी एन ए आर एच एक्ट ऑन एंटेरियर पिचुटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इट कॉजेज द रिलीज ऑफ टू हार्मोन माई फ्रेंड और दीज आर द एक्चुअली गोनेड्रॉपिन इट कॉजेज द रिलीज ऑफ टू हार्मोन एंड दीज आर वन इज माई फ्रेंड एल एच दैट इज द लुटनाइजिंग हार्मोन एंड अनदर इज द एफ एस एस दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सो प्लीज रिमर एल एच एंड एफ एस एच नाउ एंड दीज टूगेदर दे आर कॉल एज माई फ्रेंड गोनेडो ट्रॉफिन उन्हें क्या बोला जाता है गोनेडो ट्रॉफिन उन्हें बोला जाता है गोनेडो ट्रॉफिन अभी जो एल एच है दिस एल एच हार्मोन इट स्टिमुलेट इट स्टिमुलेट लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमिनी फेरेस्टिबुल्स ऑफ टेस्टिज इट स्टिमुलेट माई फ्रेंड लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल इट स्टिमुलेट लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल दीज आर द टारगेट ऑर्गन ऑफ लुटनाइजिंग हार्मोन एल एच हार्मोन एंड दिज लीडिंग सेल ऑल्सो कॉल द इंटरस्टिशियल सेल सो दिस एल एच हार्मोन स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल दैट्स वाइट इज ऑल्सो नेम्ड एज अ आई सी एस एच इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड इट फ्रॉम दैट लीडिंग सेल इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ वन हार्मोन एंड दैट इज नेम्ड एज माई फ्रेंड टेस्टोस्टेरॉन इसका नाम क्या है टेस्टोस्टेरॉन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन व्हिच इज रिलीज फ्रॉम दिस लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल इट इज अ एंड्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनली थ्री फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबिटी डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन फिटल लाइफ एंड अलॉन्ग विथ एफ एस एच इट हेल्प इन स्पर्मैटोजेनेसिस थ्री फंक्शन नाउ दिस एफ एस एच हार्मोन इट एक्ट ऑन the another cell that are present in seminiferous tubule my friend and they are named as a sertoli cell kya naam hai unka sertoli cell they are also called as a sustenticular cell or nurse cell aur ye jo sertoli cell hai uske upar ye hormone act hota hai follicle stimulating hormone and stimulate the process of spermatogenesis yahan se kya hoga yaad rakho it stimulate स्पर्मैटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पम स्पर्मैटोजेनेसिस और दूसरा है बेटा दिस सर्टोली सेल ऑल्सो रिलीज वन हार्मोन दैट इज कॉल एज इन हिबिन इसका क्या नाम है इन हिबिन ये याद रखो इन हिबिन तो क्वेश्चन आचा विचार लगा तो Which hormone is responsible for my friend spermatogenesis? Answer is follicle stimulating hormone, no doubt. But another hormone also help in spermatogenesis or also stimulate sperma spermatogenesis. That is my friend testosterone. Spermatogenesis is under the control of dual hormone. One is the follicle stimulating hormone, and another is the testosterone. So this is about the hormonal control of male reproductive system. Hypothalamus releases GnRH, gonadotropin releasing hormone, which act on the anterior pituitary and stimulate the release of gonadotropin. These are LH and FSH. LH act on the leading cell or interstitial cell of the testes, which are present in the seminiferous tubule, causes release of testosterone. And what the testosterone does? इसका फंक्शन क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस डिसेंड ऑफ टेस्टिस और बेटा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अगर ये टेस्टोस्टेरॉन इसकी लेवल ब्लड में बढ़ गई तो होता क्या है देखते हैं व्हाट इज मीन बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये जो टेस्टोस्टेरॉन है बेटा अगर इसकी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है ब्लड में 
इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है डू यू नो द हारमोन्स आर मेजर इन नैनोग्राम पर डी एल बेटा याद रखो अगर तो इट इनहिबिट द एंटीरियर पिछुटोई टू स्टॉप रिलीजिंग ऑफ एल एच इट ऑल्सो इनहिबिट दैट इज माई फ्रेंड इट ऑल्सो इनहिबिट द हाइपोथेलामस टू स्टॉप रिलीजिंग ऑफ जी एन आर एच और ये जो इनहिबिन है ना प्लीज रिमर दिस हारमोन इज प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल and in male it is synthesized by serotonin cell and in female it is synthesized in ori mcq and this inhibin please remember my friend this inhibin also inhibit the release of ye mcq suppress the synthesis of ye negative sign kya hai inhibition ka sign hai positive sign kya hota hai stimulation ka so inhibit the synthesis of fsh it also inhibit the release of gnrs that is a gonadotropin releasing hormone so ye yaad rakho beta so this is the hormonal control of male reproductive system bahut sare logo ko pata hi nahi lh aur fsh ka kaam kya hota hai male mein ye jo naam hai unke lh aur fsh wo female reproductive system ke upar hai luteinizing hormone this lh is responsible for my friend ovulation okay और एफ एस एच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है डेवलपमेंट ऑफ प्री मैच्योर फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल इन टू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तितना नाव है पन दे आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेल एंड यू ऑल नो दैट सो दैट सिट अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थैंक यू सो मच एंड दीज टू आर माई फ्रेंड स्टेस्टोस्टेरॉन हियर इज द स्टेरॉडल हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन है थैंक यू सो मच